എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് ആൻഡ് ഡെഡ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹോൾഡൺ വെയ്റ്റ് നോ പ്രിയംഷൻ സർക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെഡ് ലോക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എലിമിനേറ്റ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ദി മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബിക്കോസ് സം റിസോഴ്സസ് സച്ച് എസ് ദി ടൈപ്പ് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പ്രിൻ്റർ ആർ ഇൻഹെറൻ്റ്ലി നോൺ ഷെയറബിൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിസോഴ്സുകളായ ടാപ്പ് ഡ്രൈവർ പ്രിൻ്റർ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അതിൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പോസിബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്താണ് എലിമിനേറ്റ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ഓൾ റിക്കേർഡ് റിസോഴ്സസ് ടു ദി പ്രോസസ് ബിഫോർ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ദിസ് വേ ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലോ ഡിവൈസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പ്രോസസ് റെക്കേസ് എ പ്രിൻ്റർ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം ആൻഡ് വി ഹാവ് അലോക്കേറ്റ് എ പ്രിൻ്റർ ബിഫോർ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രിൻ്റർ വിൽ റിമെയിൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റിൽ എലിമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അത് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ ഹോൾഡിങ്ങും വെയ്റ്റിങ്ങും വരൂല ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റിലീസ് ചെയ്യാം ഈ ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ ഈ ഡിവൈസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ തീരെ കുറയും അപ്പോൾ അത് പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രിൻ്റർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിൻ്റർ ആ പ്രോസസ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുന്നവരെ പ്രിൻ്റർ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡിവൈസിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലെ ഓരോ ഡിവൈസുകളും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ സി പി യു ആണെങ്കിലും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതേപോലെ പ്രിൻ്റർ ആണെങ്കിലും എത്രയോ ക്യൂ ആയി കിടക്കുകയായിരിക്കും പ്രോസസ്സുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും അപ്പം ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബാഡ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരും ദി പ്രോസസ്സ് വിൽ മേക്ക് എ ന്യൂ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ റിസോഴ്സസ് ആഫ്റ്റർ റിലീസിംഗ് ദി കറണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ മേ ലീഡ് ടു സ്റ്റാർവേഷൻ അതേപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രിൻ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ എന്നൊരു ഇഷ്യൂ വരും കാരണം ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം കുറേ ടൈം അതൊരു റിസോഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് അതിനേക്കാൾ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്യൂ വരും കാരണം എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കും ഡെഡ് ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്യൂ വരും നെക്സ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് നോ പ്രിയംഷൻ പ്രിയംഡ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദി പ്രോസസ്സ് വെൻ റിസോഴ്സസ് റെക്കോർഡ് ബൈ അതർ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സസ് നോ പ്രിയംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സിന് റിസോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ
ഓരോ റിസോഴ്സിനും നമ്മൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി വൺ പ്രോസസ്സിന് ആർ ഫൈവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കരുതാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പി വൺ ആർ ഫോർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് സോ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഈ പി വണ്ണിന് ആർ ഫൈവിനേക്കാൾ ഹയർ ആയ നമ്പർ മാത്രമേ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ സർക്കുലർ വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആണ് എന്ത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഈസ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് അൽഗോരിതം വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓൾ ദി റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്രോസസ് ഫോർ റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് സെക്സ് ഫോർ ദി സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ റിമൈൻസ് ഇൻ ദി സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് it allows the request and if there is no safe state it doesn't allow the request made by the process bankers algorithm the nammal deadlock avoidance algorithm nanu parayunnathu or process allengil process gal resources nu vendi wait cheyumbol avade nammal or testing aanu cheynathu code vechittu endey or testing cheyum adayade ee process galku ee resources koduthu kaynal nammalde system safe state il aanonu check cheyum അപ്പം പ്രോസസ്സ് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസോഴ്സ് അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതല്ല നോ സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ച റിസോഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് സേഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആണെന്ത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഇൻപുട്സ് ടു ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഇൻപുട്ടേ കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഒന്നെന്താണ് മാക്സിമം നീഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എത്ര റിസോഴ്സുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദെൻ കറണ്ട്ലി അലോക്കേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് കറണ്ട്ലി ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് എത്ര റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നത് പിന്നെന്താണ് മാക്സിമം ഫ്രീ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഇനി എത്ര റിസോഴ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇതിൽ റിസോഴ്സസിനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒന്നെന്താണ് ഈഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു മാക്സ് നീഡ് ടു ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നീഡിൻ്റെ ലെസ് ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിരിക്കണം ആ പ്രോസസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും ഈഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ദി ഫ്രീലി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീലി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെഡ് ലോക്കിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് ടെക്നീക് കൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും പിന്നെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും ഇഫ് റിസോഴ്സസ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫോർ ഡെഡ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ വി ക്യാൻ റൺ ആൻ അൽഗോർദം ടു ചെക്ക് ഫോർ എ സൈക്കിൾ ഇൻ ദി റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ഇസ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡെഡ് ലോക്ക് റിസോഴ്സിന് സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ കേസിൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അൽഗോർദം റൺ ചെയ്യും ഗ്രാഫിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇൻ ദ എബോ ഡയഗ്രാം റിസോഴ്സ് വൺ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ടു 